വർഷം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും സത്യം തെളിയും കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ ജോളി മാത്രമാണ് പ്രതിയെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും വർഷം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും സത്യം തെളിയുമെന്നും റോയ് തോമസിന്റെ സഹോദരി റിഞ്ചി കുടുംബത്തിന്റെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തട്ടെയെന്നും റിഞ്ചി കേസിൽ ഇപ്പോൾ പിടിയിലായവർക്ക് പുറമെ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ആളുടെ വിവരമോ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളോ കേസ് നടക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ തെറ്റു ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ജോളിയുടെ മകൻ റോമോ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല സത്യം അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെയെന്നും റോമോ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു ജോളിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഫോൺ രേഖകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചു നിരവധി തവണ ഫോൺ ചെയ്ത ഏഴു പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതേസമയം കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൊലപാതക പരമ്പരയ്ക്ക് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചെന്ന് മുഖ്യപ്രതി ജോളി മൊഴി നൽകി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തവരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ പൊന്നാമറ്റത്തെ ടോം തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു വീട് പൂട്ടി സീൽ വെച്ചതായും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ബന്ധുക്കളായ ആറുപേരുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ ജോളി അടക്കം മൂന്ന് പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനും പുനർവിവാഹിതയാകുന്നതിനുമായി സയനൈഡ് കലർത്തിയ ഭക്ഷണം നൽകിയാണ് ആറുപേരെയും ജോളി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ജോളിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റെങ്കിലും ആറ് ദുരൂഹ മരണങ്ങളിലെയും ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലും അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കോടതി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും പതിനാല് വർഷത്തിനിടെയാണ് കൂടത്തായി പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ ആറു പേർ സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണമടഞ്ഞത് പൊന്നാമറ്റം ടോം തോമസ് ഭാര്യ അന്നമ്മ മകൻ റോയ് അന്നമ്മയുടെ സഹോദരൻ മാത്യു മഞ്ചാടിയിൽ ടോം തോമസിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ ഷാജു സക്കറയുടെ ഭാര്യ സിലി മകൾ ആൽഫൈൻ എന്നിവരെ അടുത്ത ബന്ധുവായ ജോളി വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സത്യമായ കള്ളങ്ങൾ കൂടത്തായി കൊലപാതകത്തിൽ ജോളിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജു ജോളിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വരെ എൻ ഐ ടി ലെക്ചർ ആണെന്നാണ് താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ജോളി കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ ഐ ടിയിൽ ബി ബി എ ലെക്ചർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവധിയിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും ഷാജു ഒരു തവണ എൻ ഐ ടിയുടെ ഗേറ്റ് കടന്ന് കാറുമായി പോകുന്നതും കണ്ടു ഒരിക്കൽ എം കോമിന്റെയും നെറ്റ് യോഗ്യത നേടിയതിന്റെയും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് സംശയിച്ചിരുന്നില്ല ജോളിയുടെ സ്വത്തോ പണമോ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിനാൽ ജോലിയുടെ കാര്യം കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുമില്ല സിലിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നും ഷാജു പറഞ്ഞു സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ച് ഭീകരവിരുദ്ധ വേട്ടയ്ക്കായി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗന്ദർബാൽ ജില്ലയിലെ ഗംഗ്മാൽ വനമേഖലയിൽ വൻ സൈനിക നീക്കം നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രദേശത്ത് ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടേക്ക് കമാൻഡോ വിഭാഗത്തെ വിമാനത്തിലെത്തിച്ച് എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ കമാൻഡോകൾ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ തിരച്ചിൽ നടത്തും സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നെത്തിയ രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം പ്രദേശത്തുണ്ടായ ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇതെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം മരണകാരണം ന്യൂമോണിയ പാരിപ്പള്ളിയിലെ നാല് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം മർദ്ദനം മൂലമല്ലെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം ന്യൂമോണിയ ആണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കുട്ടിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പാടുകളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത് മരണകാരണമാകുന്ന മർദ്ദനമില്ല എന്നാൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം മർദ്ദനം കുറ്റകരമെന്നും പോലീസ് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചത് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം മൂലം അതേസമയം സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ നിലയിൽ നാല് വയസ്സുകാർ ഇതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ബോധമറ്റ നിലയിലാണ് കുട്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വായിൽ നിന്നും രക്തം വന്നിരുന്നു അസ്വാഭാവികത തോന്നിയതിനാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ പാരിപ്പള്ളി പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ നില മോശമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം എസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു യാത്രയ്ക്കി